Добрый вечер. Я опять возвращаюсь к любимой теме. Свет. Это то, с чего все у меня начиналось. 29 мая я впервые записала свою трансляцию в Ютубе. Я получила откровение по первой главе Бытия. Немножко хочу вспомнить. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Над водой Дух Божий носился. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел свет, что он хорош. И отделил, отделил Бог свет от тьмы. Я значит, проводила аналогию с параллель с Твердью. Уже я говорю, и тогда еще не знала, а сейчас уже говорю, что твердь – это есть черная дыра, так называемая. Седьмой стих. «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так, и назвал Бог твердь небом. И был вечер». Да, перед этим «и создал Бог твердь». Имеется в виду, что создал Бог твердь. Твердь. Свет, о свете же не говорится, что Бог создал твер. Свет. Вот о чем я уже третий месяц говорю, что Бог не создавал свет. У него нет фотонов, о которых рассказывает нам, о которых рассказывает нам учу. Ну и вот я нахожу аргументы в пользу этой. Так, версия. Значит, недавно я посмотрела видео, которое называется «Открыли новый феномен мозга». Ну, там о способе запоминания рассказывается, как мозг работает. Там. Вот. Но факт тот, что там звучит такой вот, как бы рубрики есть. И вот о свете говорится, что мы знаем, что электроны, Благодаря тому, что движение происходит в электрон, электронах, в проводниках, мы манипулируем этими электронами, перенаправляем их, замедляем, ускоряем, усиливаем, ослабеваем. Конечно же, запасаем их в конденсаторах или аккумуляторах, когда надо сохранить заряд подольше. Цель – это чтобы научиться проводить больше исчислений на единицу времени. То есть наука работает над тем, чтобы достичь такого результата, проводить еще больше исчислений на единицу времени. Мы уже придумали квантовые компьютеры. А теперь представьте, говорит ведущий, то если мы научимся не хуже, чем электроны, с электронами обращаться со светом, с фотоном. Такая есть мечта. Но пока у ученых ничего не получается. Я думаю, а как же может получиться, если фотоны это отражение? Как это может получиться? Как мы можем фотоны собирать, если это отражение? Они же говорят, что фотоны не весят ничего. Вот мое отражение в зеркале что-то весит. Какой-то вес имеет, если взвесить то отражение, если его еще взять нельзя. Да. Дальше. Значит, Тогда у нас будет то, что можно было бы назвать фотон, фотоникой. Сейчас так называется раздел науки, который изучает свет. Логично, что одна из проблем, которую уже пытается решить, это создать прибор, который может хранить фотоны. Это такие фотоаккумулятор или фотоконденсатор. Речь идет о хранении света, а не замедлении. Хранение света, а не замедление, только хранение. То есть электроны, электроны можно замедлять, а свет они не могут замедлять. Вопрос почему? Вот. Ну, э, дело в том, что э, физики, оказывается, уже поработали с квантами света, как они сказали, с фотонами в андроидном коллайдере. И что они получили? Получается, когда они столкнули так, э, фотоны, то они заметили, что, э, что, как это привело к появлению двух новых фотонов. Фотоны столкнули частички, которые они говорят, что они ничего не весят. Вот. 
И, 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 кстати, очень недолго живут, они же говорят. Как же не могут столкнуть то, что не очень недолго живут? Ну, да, почему недолго живут? Потому что лампочку выключили, и все исчезли, где же эти фотоны где Теперь они уже недолго живут. То есть логика такова. Если лампочку выключили, все исчезло, значит, логика такова. Дальше. Я вот думаю, а если все горит, и, 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 огонь, так у нас весь, вся материя с фотонов состоит? Ну, у нас большинство материи горит, если поджечь. Да? Меньше температуры, больше температуры начинает зажигаться. И откуда огонь берется? Вот свет. Да? Оно что, всякая материя состоит из фотонов? Так получается? Если она умеет гореть и светиться. Давайте дальше размышлять. Вот. вот такие аргументы у меня. Дальше. Ну, в общем, ничего другого не возникло, как только новые фотоны. Отражение, правильно? Отражение дало отражение. Я не знаю, на чем они ловили эти фотоны в андроидном коллайдере. И что это было, если они, он не имеет веса. Дальше, но все-таки они в следующий раз добились чего-то. Им удалось и света, как называется эта передача. Физики впервые добыли света материи. Так называется передача. Теперь им удалось и света, и столкновение фотонов. Значит, а масса у них равна нулю, получить материю, то есть тяжелую, даже по меркам этого микромира, частицы дубль Б базона, они почти 80 раз тяжелее протона и далеко до массы атома рубите. А еще они периодически слабо взаимодействие. Вы понимаете? Из того, что ничего не весит, вдруг создалась материя, которая 80 раз тяжелее протона. Так? Но, к сожалению, они живут всего лишь 3 на 10 минус 25 степени секунды. Вот так. 3 умножить на 10 минус 25 степени секунды. Кто это посчитал? Такой короткий период. Как это можно? Ну, в общем, вы знаете, я получила откровение, ты о мерзости запустения говорю, я э, называла сегодня предыдущей передаче, что мерзость запустения это то, что э, в 690 году построили э, мечеть. Арабы построили мечеть. Вот мусульмане построили мечеть на месте э, разрушенного храма Иерусалима, еврейского, израильского храма в Иерусалим. И вот, так э, написано в Библии, если увидите мерзо запрещение, стоящее на святом месте, там, где не должно, бегите в горы. И я так понимаю, что это видение для верующих людей, потому что я знаю, мерзость запрещение есть в любом храме сейчас. Можно говорить о Боге, а не соблюдать заповеди. Вот. Так получается, что нужно обращаться к науке. Вот я уже обратилась, допустим, к древнегреческому философу Анаксагору. Кстати, есть у кого поучиться мудрости. Хотя к нему приплетают вот эту новую теорию образования Вселенной нашей или жизни на Земле с космоса, вот, хотя он не говорил об этом. Вот, у него абсолютно другая мудрость. Незурядный человек, между прочим. Но об этом я, наверное, поговорю попозже. А, а сейчас обратимся к фотосинтезу. Это очень сложный, сложный процесс. Очень сложный процесс. В двух словах. Не расскажешь, в двух словах не, не расскажешь. Но биохимия фотосинтеза это уже э, это описана фотосистема 2. Почему называется, хотя она возникает сначала, но она описана, называется фотосистемой 2, только потому что ее открыли попозже. Ну, в процессе этой фотосистемы э, углекислый газ э, соединяется с водой, так сказать, в этом процессе образовывается кислород и, и, и сахар. Вот, так вот, кислород. То, что дает нам жизнь. Бог для человека придумал зелень, чтобы мы, чтобы, чтобы мы дышали, чтобы был кислород. 
то есть что, что первично. Вот. Так, ну, тут интересно, конечно, подробно описано, как происходит биохимия фотосинтеза, но э, получается, что э, эта система находится в мембранах э, тела коидов вместе с другими структурами, которые обеспечивают реакции фотосинтеза. Клетка растения отличается от клетки животного тем, что имеет парапласты, в которых и происходит весь фотосинтез. Внутри двухслойных мембран хлоропластов находятся особые структуры, обтянутые собственной мембраной телокоиды. Обычно они располагаются стопками, которые называются гранами. Внутренняя часть телокоида называется люмен, а внешняя – стромы. Между люменом и стромами находятся телокоидные мембраны, типичные фосфолипидные слои. Именно он создает градиент концентрации веществ, необходимой для продления фотосинтеза. А внутри мембраны находится ПСХ. Вот. Значит, и что, основные элементы, которые участвуют в фотосинтезе, очень, стру, очень серьезные структуры, очень э, длительный процесс. И это довольно-таки интересно. Но его опять связывают с фотонами. Опять. Получается, что э, основные элементы фотосинтеза – структурные белки, выступающие в роли каркаса, второй антенны, третий реакционный центр и четвертый пучок из марганца, кислорода и кальция, образующие э, водокисляющий ком комплекс МОК. Все они участвуют в следующем процессе. Фотосистема 2 ловит фотоны и с помощью их энергии расщепляя две молекулы воды, синтезируя одну молеку молекулу кислорода. Потому что H2O, H2O а, молекула кислорода э, O2. Четыре вот. электрона синтезируют, кроме этого, и четыре протона. Кислород, ну, я не знаю, а ядра что там, ядерная реакция происходит, что я вот этого не понимаю. Кислород никак не используется, поэтому он просто удаляется из системы, но он нам нужен, да? Что, к слову, позволяет дышать всей нерастительной жимости на планете. Для, для кого Бог это, это все придумал? Для нас, правда, чтобы мы дышали кислородом. Как все взаимосвязано в этой жизни, как надо беречь природу. Вот. Но о чем я говорю? Если, если мы говорим о фотосинтезе, то как вы мне скажите, вот растения наши живут за, за стеклом. Как материя пропускает? Материя пропускает свет. Фотоны пропускают материю. А почему же тогда другая любая материя не пропускает фотонов? Придумали лампочку. Вот лампочка тоже из стекла состоит. Свет проходит, да? прозрачный. Хорошо. А если песка насыпать, то будет свет проходить? Ну, из того же состоит, что, что и стекло. Почему? Надо, чтобы было прозрачное что-то. У нас строится растение весной выращивается в теплицах. Теплицы тоже из стекла или пленки. Обязательно должен быть прозрачный материал, чтобы прошел свет. свет. Но почему непрозрачный не пропускает свет? Фотон. Я это аргументирую как доказательство того, что свет это отражение. Частички воздуха отражает свет. перенаправляет его, распространяет. Так, так интересно, когда смотришь на лампу. В темноте зажигаешь плоскую лампу. Нет, она светит только сюда направлена. Но почему свет распространяется дальше? Потому что это отражение. Почему он не прямо идет? Волны там. А именно даже сейчас видно, как он распространяется назад. Это отражение. Вот. Почему у меня в квартире на севере так хорошо растут э, так прекрасно у меня на кухне. Чистый север. Чистая северная сторона. Так развиваются все растения. Я там начала их поливать хорошо, конечно. Может, углекислого гада достаточно. Но объясните, где свет? Где свет для них? Где этот солнечный свет? Так нужно этим растениям. Откуда он берется для их жизни? Нужен он. Я думаю, что это отражение, потому что свет прямых лучей солнечных нету, но действие света 
происходит. Так что я вот удивляюсь. Любой, тогда любая материя должна пропускать фотон. Если они проходят через стекло, то любая материя должна пропускать фотон. Любая. Вот такие у меня аргументы. Такие вот у меня аргументы и фотосинтез, доказательства того, что растения живут за пленкой. И, и нормально все получается. Свет проникает через пленку. Почему же любым другим? Давайте возьмем пленку и непрозрачную накроем. Будет растение расти. Но почему через прозрачную пленку фотоны проходят? А через непрозрачную пленку фотоны не придут. Структура же та же самая. Закрасьте пленку. Закрасим, э, давайте закрасим стекло. Почему фотон не пройдут через стекло закрашенное? Темное. Почему? Потому что свет это отражение, а не фотон. Поэтому, когда в андроидном коллайдере столкнули два фотона, то в результате возник что? Опять два фотона. Фотоны породили отражение, отражение породило отражение. То, что не имеет вес, веса, как он может дать вес? Это отражение на электронах. Вот такое. Или на электронах, или на... Вот. А длина волны это определяется, видно, энергетическими уровнями атома. Вот так интересно. Будьте благословенны. Бог вас хранит.